，这时候他就打你身体，而且很多的这个选手一般只是头部。这个很危险。三冠王杨卓竟被击倒五秒，躺在地上一动不动，足足五秒钟。这是杨卓的职业生涯里十几年来最狼狈的一场比赛。而击倒杨卓的，正是来自韩国的名将金东秀。金东秀实力不俗，击败过多位顶尖高手，还曾重拳独秒过邱建良。金东秀以全面的技术和刁钻的进攻，在羽量级的踢拳赛场占有一席之地。二零一四年十月五日，杨卓在澳门迎战金东秀。当时的金东秀在中国名声显赫，基本上把中国羽量级的高手打了个遍。杨卓多少还是有点压力的。话不多说，一起来看看这场精彩的比赛。嗨，各位观众，大家好，这里是由青海卫视的昆畅传媒。比赛开始后，金东秀率先以高扫腿发起进攻，紧接着就是连续的前手拳试探，想要逼近内围。而杨卓则是步步为营，保持距离，不给对手贴身进攻的机会。防守方面也是十分全面。面对这样一位高手，杨卓没有贸然出动作。南方选手，韩国的头部，重新训练到了现场，当他的空门面。金东秀的进攻非常强势，占据擂台中心，步步紧逼，根本不打算给杨卓喘息的机会。找到空档就是一阵猛攻，但杨卓的打法也比较偏激一些。在比赛的后半段，杨卓逐渐加强了攻势，但还是被金东秀压着打。可想而知，金东秀的进攻有多凶悍。呃，韩国是一个左架的选手，呃、所以你左拳、左拳跟左腿啊，可以呃，在右拳跟右腿可以出多一点。首回合接近尾声，被压制在绳边的杨卓在出拳后露出防守空档，吃到了金东秀的一记顶膝，随后便直挺挺的躺在地上一动不动。所有人都以为要结束了，但杨卓也是一员硬汉，靠着毅力起身继续比赛。非常危险。杨卓有你的强爱。到第二回合，由于上一回合失分严重，杨卓在这一回合开始反击。但金东秀的实力有目共睹，想在他手里占便宜也没那么容易。金东秀在这一回合也加强了攻势，不断逼近杨卓的内围，每一拳都是实实在在的进攻，没有一点假动作。而杨卓则是比较忌惮金东秀的顶膝，面对金东秀的贴身进攻，杨卓只能用搂抱来防守。开玩笑，你的战术。是，找到对方的弱点。奈何金东秀的气场太强大，面对进攻，杨卓只能迎击和防守反击，再多一点动作都会被抓到破绽。并且金东秀的灵活性也不错，面对杨卓打出来的拳腿都能灵活的及时躲闪，时时刻刻都在向杨卓的内围逼近。身处劣势的杨卓一时之间也没有很好的办法，只能保证尽量不丢点数，再保存体能，等待最后的爆发。到第三回合，杨卓不再畏惧对手，选择正面对拼，开始对金东秀施展全面进攻。毕竟已经是大劣势，杨卓只能用更强硬的进攻来扳回比分。金东秀猛攻了两个回合，在体能方面有些问题，这也是杨卓翻盘的机会。这个杨杨卓这样配到脚步角落是有问题的，他应该更早的时候反击或者移动出来。不进去，因为这个南方选手拳呢非常的重。就把拳头压进来。好，杨卓抓紧时间。他们在拼命换拳啊！看谁换拳。金东秀进攻欲望还是很足，但相较于前两个回合，拳腿的命中率却是有所下降，有很多进攻都被杨卓的反击还了回去。在回合的后半段，杨卓的凶猛还击给自己打回了一些局势。杨卓也是会下来的，对，他下来都是看他的形状，像刚才一个边，好，我的杨卓打的是不错的，刚才西打的也很好，这个近身都是击中，对，杨卓要杨卓现在状况比较危险，他多球绝对不会做这样的装，主要因为我人在背后来装，主要是好打的不错，接着打，接着打，接着打，对方也要打门的时候，三回合战罢，裁判宣布平局，加赛一场。这也给了杨卓一线生机。在这一回合，金东秀依旧选择主动进攻，但这也不是前几回合了。体力下降的金东秀对杨卓没有丝毫压制力。反观杨卓的防守反击，每次都有效的命中了金东秀。啊金东秀的体能逐渐消耗殆尽，而一直处于防守反击中的杨卓看起来还有余力。
，前面省下来的体能在这一回合起到了关键作用。尽管体力不支，但金东秀依旧保持着进攻的态势，意志力十分坚定，这也是金东秀的强悍之处。好，可以接着打，这个这这时候双方体能下降，都有可能 KO。打腹部还运气不大，可以打头部，应该很有效的。杨哥坚持打头部，接着打，杨哥应该打出组合拳。而在这最后的时间，杨卓也是拼尽了全力来对拼。比赛结束后，杨卓靠着更多的有效命中赢得了比赛。这场比赛到现在也有争议，杨卓在首回合失利，在后面靠着防守反击打点数扳回比分，其实没什么问题。但从场面上来看，还是金东秀更胜一筹。不知道各位怎么看？喜欢本期视频的朋友，烦请点赞、订阅支持一下。咱们下期再见。